。美国的宝石路系列激光制导炸弹除了三以外，其导引头跟弹体之间都不是连在一起的，而是像这样的活接。哎，把这段视频放慢了看呢，会特别的明显。你看，弹体和导引头之间是有着明显的相对摆动的，所以这究竟是为什么？好，在解释它之前呢，咱先来了解一段背景知识。第一批激光制导炸弹呢，是由美国空军在1960年代后期开发的，目的很简单啊，就是减少飞机暴露在敌方高射炮火力下的风险嘛。这样的风险呢，曾经让 F 1 0 0 F 1 0 5和 F 4等战斗机呢，付出过沉重的代价啊，因为彼时他们必。需要从低空去轰炸目标，才能够实现一定的准确性嘛。而引入激光制导之后呢，则允许炸弹从更高的高度展开攻击，并且与非制导的炸弹相比，只需要少量投放就可以产生数倍于后者的破坏效果了。因此啊，需要的飞机呢更少，接触高射火力的机会也更少，既能够提高战斗效果，又能够充分保全自己，是现代战争中不可或缺的一样关键武器啊。哎，那它是怎么工作的呢？一句话说完就是啊，它是利用载机上面的激光照射器，先向目标照射激光束，经目标反射后，由装在炸弹头部的激光导引头来接收，再经光电变换形成电信号，输入炸弹控制舱，控制炸弹舵面偏转，来引导炸弹飞向目标的。所以重点就来了。激光炸弹想要炸得准，首先你就必须要保证它的导引头全程都要能够看到这束反射回来的激光才行嘛。你看宝石路的导引头啊，是由安装在一个半球形的透镜里面的四个相同元件来组成的，所以你就得要让这个窗口呢始终对着目标的方向才行啊。可是呢，早期的宝石路啊，其舵面控制系统采用的是相当原始的启停式控制，也叫做砰砰控制了。这意味着啊，它的舵面只有两档。不是完全朝着一个方向，就是完全朝着另外一个方向。哎，当然除了起始为止啊，这个呢就有意思了啊。当导引头发现方向不对需要调整时，宝石路只能一下子打个满舵。虽然是朝着正确的方向摆了过去，但是却很难在准确的时机给停住啊。于是就纠正过了。那怎么办呢？只能在碰的一下把翼面切到另一边，将揪过了头的姿态给拧回来。可是这下就能拧得正正好吗？显然不会啊，它又拧过了，那就只能。在接下来的时间里面呢，这样反反复复的左右拧呗，最终看起来呢，就很像是一条飞在空中围绕着最佳飞行路线不断摇摆身躯的鱼了。可是呢，它没有鱼那样柔软的身躯啊，哎，这尾巴一摆，头不也就偏了吗？头一偏，咦，目标在哪儿呢？很糟糕，由于最终激光的小窗口也摆到一边去了，接收不到反射激光的宝石路呢，就只能朝着某个随机的方向飞走了。这个怎么可以呢？于是。万象节它来了，用它来将宝石路的弹体和导引头分开，并为导引头加上一个可以通过气流来稳定的环形翼，就能够让它在飞行的过程中呢，始终把头部对齐气流方向，不受尾部大幅摆动的影响了，目标也自然就不会再消失在视野里面了吗？好，这个操作简单暴力啊，但是有几个致命的问题。你看，由于它一直都在摇摆啊，所以就飞不出原本应该有的距离嘛，射程就变短了。另外，制导精度呢也会受到影响，尤其是在针对移动目标的时候，因为它对控制面的调整总是稍微滞后的嘛。哎，所以到了宝石路三啊。砰砰控制系统呢，被换成了比例控制系统，舵面的操作也就更灵活了，弹体也就不再会四处乱摆了，导引头终于可以固定起来了。